This is a story. Kaliforniya'da İspanya yolların zaferi ve efsanevi yedi altın kentini bulmak için yapılan arama çalışmaları. İlkel kızıl derinlerin bir ordunun ve tanrının adamlarının öyküsü. Adı Peder Felipe Rosella'ydı. Bir Fransızkan rahibi. Zafer kazanan ordunun askerleri tüfek taşırken o bir haç taşıyordu. Onlar defini ararlarken o bir kurtuluş yolu arıyordu. Bu öykünün kahramanları İspanyolca ve çeşitli kızıl derili dilleri konuşuyorlar. Bizim yaptığımız tek değişiklik onların sözlerini İngilizceye çevirmek oldu. Geç kaldık. Hadi gelin, onu arabaya taşıyın. Onu Meksiko City'ye götüreceğiz. Artık çok geç yiyor, onu hiçbir yere götüremezsiniz. Çünkü öldü. Çok üzüldüm. Ama elimden bir şey gelmezdi. Hayır siyor, gelirdi, arabanızı yavaşlatabilirdiniz. Kaptan Fortel'in üzgün olduğunu söyledi, ona çıkarmaya gerek yok. Bu kalalığa gerek yok değil mi? Söyleyin peder, ne yapmamızı istiyorsunuz? Bu ölen kadını geri getirecekse sürücüyü cezalandırın. Hemen bir mezar kazın. Bunu yapmanıza gerek yok kaptan. Sizin aceleniz var, o bekleyebilir. Bir dakika. Meksiko City'den mi geliyorsun? Evet. Size bir at verebiliriz. Çok acil bir işim olmadığı sürece yürümeyi tercih ederim kaptan. O kadın arkadaşınız mıydı? Burada herkes benim arkadaşımdır Teymen. Ben de sizin arkadaşınız olmak istiyorum. Size bir at verirsen beni hiçbir zaman ölüme terk etmezsiniz. Ben hiç kimseyi ölüme terk etmem. Carlos, pedere bir at ver. İspanya'nın zaferi için çok hızlı gitmek zorundaydık peder. Ferit. Yeni emirleriniz geldi. Benimle gelin. Bu 
bu topraklara Kaliforniya diyorlar. Burayı biz İspanyollar bulduk ama daha hiçbir şey yapamadık. Çok bereketli toprakları olan zengin bir yer ama birçok ülke oranın adını duymaya başladı. Buraya bunun için geldim. O topraklar bizim olmalı. Oraya hem kuzey hem de güney kıyılarından saldıracaksınız. En az bir yıllık malzemeniz hazır. Ayrıntılar da burada yazılı. Oraya dört grup gönderiyoruz. İkisi deniz yoluna gidiyor. Oraya önce sen gideceksin. Sen de malzemelerle onu izleyeceksin. Kaptan Rivera ilk piyade grubunu götürecek. Orada kamp kuracak ve diğerlerinin gelmesini bekleyecek. Hepiniz Kaptan Fortela'nın emri altında olacaksınız. Gelin beyler. Yedi altın kendine gidiyoruz. Orada hepimiz çok zengin olacağız. Jose sen orada ne kadar altın olduğunu biliyor musun? Altı milyon kişi şey olduğunu duydum. Her biri bu kadarmış. Onların hepsi bizim olacak. Benim büyük babamın büyük babası bir denizciydi. Görmeliydiniz. Annemin onun altınlarından nasıl söz ettiğini bilmeniz lazım. Cenova Savaşı'nı biliyorsunuz değil mi? Büyük bir savaştı. Biliyorum. Bakıyorum hepiniz silahlarınızı yanınıza almış oturuyorsunuz. Daha önce silah görmemiştim. Sonra kumandandan emir alıyorsunuz. Süngülerinizi suratlarına saplayın. Bu hikayeyi biliyorum. Çok eski bir hikayedir. Senin büyük babanın büyük babası gırtlağına kadar kana batmış. Nezaket kurallarını unutuyorsun. Bundan daha önemli şeyler vardır. Korkarım seninle pek anlaşamıyoruz. Günaydın Eksenansları. Feder Rosella, bu Kaptan Fortella. Tanışıyoruz. İyi. Feder Rosella da sizinle gelecek. Sizin manevi danışmanınız olacak. O ne demek efendim? Oradaki misyonerleri arayacak. Kilise adına konuşacak ve sizin yanınızda olacak. Anlıyorum. Burada altın kentleri hakkında hiçbir şey yazılı değil efendim. Tabii ki yok. Onları bu haritada bulacağını mı sanıyordun? Ama oralarda bir yerdeler. Eğer o efsane doğru olmasaydı... ...bu kadar uzun süre yaşayamazdı. Ben bunu çocukluğumdan beri bilirim. Biraz konuşabilir miyiz efendim? Bence Rahip Rosella verdiğiniz göreve uygun biri değil. O adam sakat. Evet Don Gaspar. Kaliforniya'ya gitmek için çok uzun bir yol kat etmemiz gerekiyor. Yani bu çok önemli. Yanımıza fiziksel sakatlıkları olan insanları alırsak bize yük olurlar. Beyler sanırım benim sakatlığımdan söz ediyorsunuz. Evet öyle. Merak etmeyin hiç kimseye yük olmayacağım. Yanına alır mısın? Elbette Feder. Juan. Evet Feder. Şu küçük bakireyi yanına alır mısın? Feder. Yanınıza çok eşya alıyorsunuz. Bu küçük heykel çok hafiftir. Hafif olabilir ama yer kaplıyor Feder. Biz daha fazla cephane yüklemek için uğraşıyoruz ama siz sürekli bir şeyler getirip duruyorsunuz. Bunların hepsi ufak tefek şeyler. Feder. Kaptan geliyor. Konuşacak bir şey yok. Kaptan. Ben bir grup yerliye tanrının sözünü iletmek için görevlendirildim. Ama bu kutsal eşyalar olmadan görevimi yerine getiremem. Nasıl sizin silahlara ihtiyacınız varsa benim de bunlara ihtiyacım var. Onların güvenlerini kazanmak zorundayım ve... ...benim silahlarım da bunlar. Eğer yanımıza yeterince cephane alamazsak... ...sen ilk kızıl derilini vaftiz etmeye fırsat bulamadan ölürüz Feder. Benim cephaneye ihtiyacım var. Ve güneş doğarken orada olmak istiyorum. Lütfen daha fazla işimize engel olma Feder. Cephanenizi alacaksınız kaptan.
Aziz Joseph adına Tanrı'dan yapacakları tehlikeli yolculukta bu adamları korumasını, onları sağ salim evlerine ve ailelerine getirmesini ve geri dönemeyen cesur ve şerefli askerlerimizin ruhlarını huzura kavuşturmasını istiyorum. Amin. Aziz Joseph adına Tanrı'dan bunu istemeden önce size bir şey söylemem gerekirdi. Siz bu göreve çok kötü askerler olarak başlıyorsunuz. İspanyollar için bu yeni bir şey değil. Çok uzun süre önce Meksiko'ya geldik. Bir çocuktan bile daha saf, ilkel kızıl deriliği aldık. Ve onları köle yaptık. Derileri bizimkinden daha koyu olduğu için onları aşağıladık. Ve bunun adına adalet dedik. Sizin gibi askerler onların ellerinden altınlarını, sevgilerini ve özgürlüklerini aldı. Bu yeni görevin başlangıcında siz de topraklarına girip altınlarını almak ve onlara hiçbir şey bırakmamak istiyorsunuz. Sırf dilleri bizimkinden farklı ve derileri koyu renkli olduğu için köylerini yağmalamak ve çocuklarını öldürmek istiyorsunuz. Aziz Joseph ve Tanrı'nın bütün azizleri adına size bunu yapmaya hakkınız olmadığını söylüyorum. O insanları öldürmeye nasıl cesaret edebilirsiniz? Onların Tanrı'nın çocukları olduğunu unutmaya nasıl cesaret edebilirsiniz? Ama artık unutmayacaksınız. Bunu kalbinize saplayın. Sonuna kadar saplayın. Sonra kendinize sorun. Cennete gitmek için deriniz ne renk olmalıdır? Ölümsüz bir ruh ne renk olur? Silahlarını doldursun! Bir avuç kızıl deriliğe karşı silah mı kullanacaksınız? Çevrede göremediğimiz binlercesi olabilir. Beşini öldürerek onların gözünü korkutamazsınız. Buradan geçmek için o beş adamı öldürmek zorundayız. Yarılıyorsun Don Gaspar. Yanlarına gidersen senin kafa derini yüzenler. Olabilir ama bu benim sorunum Teğmen. Don Gaspar. Tamam git. Ona 
sana bir şanstı. Boncuk! Buradan o kızıl derilerin hepsini öldürebilir. Hayır! Buna gerek kalmayacak. Akşamlar. Yemek yedin mi? Evet. Teşekkür ederim. Şarap getirdim. Yeni başlayan dostluğumuzun şerefini içelim. Bugüne kadar... ...iyi dost olduğumuz söylenemezdi. Biliyor musun Peder? Kızıl derillerin dilinden benden daha iyi anlıyorsun. Sen haklıymışsın. Dostluğa içiyor. Dostluğumuza. Sanırım çok işim var kaptan. Özür dilerim. İyi geceler. İyi geceler. <Gülüyor> Otur Tedez. Biraz şarap ister misin? Peder, sana bir öğüt vereyim mi? Yerlilere karşı şansını fazla zorlama. Bugün yaptığın cesaret isteyen bir şeydi. Ve inanç. Yapma Peder, cesaret inançtan çok daha önemlidir. O olmadan hiçbir şey yapılamaz. Seni uyarıyorum Peder, sakın beni ikna etmek için o değerli vaktini boşa harcama. Sen yerlilerinle uğraş. Sen nerelisin Teğmen? Sevilla bunu. <gülüyor> Ama orada fazla kalmadım. Çok güzel bir kenttir. Evleri, sokakları... ...ve kırları. Artık bunları çok az düşünüyorum. Benim İspanya'yı düşünmediğim bir tek gün bile yok. 
Sen neredesin? Beni gözlüyüm. Mayorkanın tepelerinde uçan kuşlarının seslerini hiçbir zaman unutmayacağım. Annemi. Ne düşünüyorsun? Tanıdığım bir kadını düşünüyorum. Hayır. Yüzlercesini düşünüyorum. Hepsi güzeldi, hepsi neşeliydi. Ama... <gülüyor> Sen onları nasıl düşündüğümü anlayamazsın Peder. Günahın ne demek olduğunu benden daha iyi biliyorsun. Kızı deliller! Savunma pozisyonuna geçin! Çabuk olun! Hadi! Yalnızca bir kızır değeri vardı efendim. Onu yaraladım ama kaçtı. Birkaç adam al. Onu bulun. Tamam efendim. Ölmüş mü? Adı Juans Artegaydı. Katalonyalı bir ailenin tek oğluydu. Şimdi ailesine onu bir vahşinin öldürdüğünü söylemek zorundayım. Diğerlerine örnek olsun diye kanyonun girişindeki kızın delileri öldürseydik... ...bu adam hala hayatta olabilirdi efendim. Peder! Ee, bacağını görebilir miyim? Sen tıptan anlar mısın? Uzun seneler önce bir kitap okumuştum. Bacağım şişti, bu daha önce de olmuştu. Bu halde yola devam edemezsin Peder. Buraya kadar gelebilmesi bile bir mucize. Merak etmeyin, yola devam edebilirim. Bunu yapamazsın Peder. Eğer Meksiko City'ye dönmezsen ölebilirsin. Endişelenecek bir şey yok, benim bacağım çok iyi. İyi mi? Yarın sabah bir araba hazır olacak. Ve seni karşımıza çıkan ilk askeri üste götürecek. Bana bir görev verildi kaptan, bunu yapmak zorundayım. Diğer gruplarda da rahipler var. Onlar senin yerine manevi danışmanlık yapabilirler. Bana kızgın olduğunu biliyorum. Ama ben bu görev için yıllarca bekledim, geri dönmeyeceğim. Yarın sabah hava aydınlandıktan sonra gidiyorsun. Güle güle peder. Hemen. Haklılar peder. Ben bir atım bile bu bacakta yola devam etmesine izin veremez. Bir at olsaydım bacağımı nasıl tedavi eder mi? Hayvanlar için farklı ilaçlar kullanılır. Onlar çok güçlüdür. Onları dene. Ben bir doktor değilim peder. Fark etmez. Atları tedavi ederim. İnsanları değil. Ben haddim olmayan işlere karışma. Farz ki ben buradaki atlardan biriyim. Ama peder... Bu atın nebahasına olursa olsun yola devam etmesi gerekiyor. Ama bacağı ona çok acı veriyor. Ne yapacaksın? Diğerleri gibi onu da tedavi etmeyecek misin? Bir ilacım var. Neftiyan ben yapılmıştır. Getir onu. Tamam peder. Söyle dostum, atlar nasıl dua eder? Bağlı. Hadi başla, ben hazırım. Ne 
Nerede? İşte orada, tepede. Çavuş, adamların yola çıkmaya hazır olsun. Hazır ol! Sana bir sedye hazırladık. Yollarımız ayrılıyor. Tanrı sana güç versin. Geri dönmüyor. Buna gerek yok. Emrime karşı mı geliyorsun? Benim en önemli özelliğim itaatkarlılığım. Ama o emrin geçerliliği kalmadı artık. Yara iyileşmiş. Evet kaptan. Kaliforniya'ya ben de geliyorum. Söyle Peter. Bunu nasıl yap? İnançlı ol. İnançlı. Finally, Captain Portal, I want you to stay with the column. It's dangerous to fall behind, and what's more, you're holding us up. I found some flowers. Father Polly wants me to send back word of any new plants we might find. This is no time for picking flowers. Even if it's a flower no one's ever picked before, I'm going to ask you to name it. I'll name it Scorer. That's Latin for fool, and you're doing a foolish thing. Now, come on. Wait. Take a look at your friends now. You think your trinkets would help you this time? Look! Look! Never have occurred to me. Could you call it a miracle, Father? It's fortunate that they're ignorant and foolish, like me. It's a foolish world, Padre. The trouble is, it isn't foolish like you. Şuna bak. Bu mucizeler günü. Şimdi biz onları nasıl bulacağız peki? Grubun izleri takip ederim. Şimdi ne tarafa gideceğiz? 
Şuraya bak. Karşıda bir ışık var. Orada bir ev var. Hadi gidelim. Çok garip bir düş gördüm. Küçük bir ev bulduk ve evin sahibiyle karısı bize şarapla yemek verdi. Keşke yanımızda biraz şarap olsaydı. Ben de susadım. Kadın çok kibar ve güzeldi. Ya adam? Sıradan bir adamdı. Çok sıradan. Çocuk? Çocukları yoktu. Sen uyuduktan sonra kadın onu kucağına aldı. Bu benim düşümdü ve orada çocuk yoktu peder. Kadın mavi elbiseliydi ve adamın üstünde kırmızı kollu garip bir giysi vardı. Bunları nereden biliyorsun? Ben uykumda konuşuyor muyum? Hayır Teğmen gördüklerin düş değildi. <gülüyor> ne söylemeye çalıştığını şimdi anladım peder. Bize yardım etmek için cennetten buraya bir ailenin indiğine inanıyorsun. Bu çok aptalca bir şey. Bunu kabul edemem. Evet. Ne tarafa gideceğiz? Kuzeye mi? Yoksa doğuya mı? Bana sorma. Senin seçeceğin yöne gidelim. Yoksa bu korkunç çölden asla kurtulamayabiliriz. Kuzeye gidelim. Ben ne yapıyorsun? Bunu günlüğüme yazacağım. 17. günde ilk Ağustos böceğini gördüm. Günlüğüne bunu sen Diyago'ya gittikten sonra yazarsın. Şu anda benim tek istediğim Riviera'nın kampını bulmak ve gemileri limanda demir attığını öğrenmek. Tanıdık yüzler görmek ve güzel bir yemek yemek. Günlüğüne bunları da yazmayı unutma peder. Kaptan Fortuna! Kaptan Fortuna! 
Kaptani verenin askerleri geliyor. Sakın bana bunu yazmayacağını söyleme Feder. Rivera'nın kampında veba salgını var efendim. Haberi arkaya ile. Çavuş'a söyle hemen bir sağlık ekibi kurmasını istiyorum. Hemen bir sağlık ekibi kur ve rahibi kampa gönder. Torun nedir? Veba. Merhaba Feder. Bütün kampı karantina altına aldık. Adamlarımızın çoğu hastalandı. Yardımımıza ihtiyacımız var. Tatlı su mu bu? Keşke olsaydı. Rahip Tayinoğlu'na diğerleri neredeler doktor? Hepsi hasta Feder. Pislikten oldu. Burada altı aydır yağmur yağmıyor. Altmış kişiyi kaybettik. Böyle devam ederse hepimiz öleceğiz. Çok geç kaldım Feder. Öldü. Ölmüş Feder. Zavallı vücudu kızıl delilerin işkencesinden kurtuldu. Gene veba. Yerlilere geleneksel armağanımızı getirdik. Bir şey söylemek çok zor kaptan. 60 kişiyi gömdük. Karantina altında daha ne kadar dayanabileceğimizi bilmiyorum. Planladığımız gibi hareket edeceğiz. Perez! Sen Meksiko City'ye dönüp malzeme alacaksın. Fala! Gemini hazırla, yarın sabah yola çıkıyorsun. Bu olanaksız bir şey. Adamlarımın hepsi öldü kaptan. Yalnızca iki kişi kaldı. Ben sana 16 adam verebilirim. Onlar denizci mi? Hayır, bu geminin sonu demek olur, anlıyor musun? Tamam, şimdi hepiniz beni dinleyin. Perez, yarın Meksiko City'ye gidip bize malzeme ve yardım getirecek. Bu senin gemin Perez, ne düşünüyorsun? Bilmiyorum, benim de çok... Onu yapacaksın! Var. Denerim. Bütün yapabileceğimiz bu zaten. Biz Monterebo Körfezi'ne karayoluyla gideceğiz. Ne zaman gidiyorsunuz? Yarın gideceğiz. Kızılderililerden bir haber var mı? Buradalar mı? Bilmiyorum. Tanrı'nın yardımına çok ihtiyacımız olacak. Yeni malzemeler gelmezse işimiz biter. Birinin burada kalması gerekiyor. Kumandayı sen alır mısın? He? Senin çok işin olacak. Teğmen sen burada kalacaksın. Ben? Burada mı? Hayır. Ben bunca yolu hasta bakıcılık yapmak için gelmedim. Başka şansımız yok. Kaptan, Jose sizinle gelsin. Burayı ben idare edebilirim. Ama sen bir asker değilsin Peder. Ben burayı ancak bir askere bırakabilirim. Bir rahibe değil. Unutma burası askeri virüs. Aynı zamanda da bir kilise kaptan. Ya da yarın sabahtan önce olacak. Bu toprakları Tanrı'nın, onun oğlunun ve kutsal hayaletin adına San Diego Misyonerler Kilisesi olarak seçiyorum. Amin.
uzun sürmeyecek Jose. Umarım pişman olmazsın kaptan. Biliyorsun başka seçeneğim yok. Burayı boş bırakamam. Güvenebildiğim tek adam sensin. Belli oluyor. Doğru söylüyorum. Ne düşündüğünü biliyorum. Biz hep birlikte savaştık. İspanya'dan buraya birlikte geldik. Şimdi ayrılıyoruz. Biz buraya altın kentlerini aramak için gelmiştik. Ama şimdi benim hastalara ve rahibe bakıcılık yapmam. Burada kalmakla hiçbir şey kaybetmeyeceksin. Eğer seni endişelendiren buysa... ...merak etme bulduğumuz her şeyden payını alacaksın. Daha şimdiden burayı sevmeye başladım kaptan. İyi şanslar. Hemen. Gidiyoruz! Çevreyi araştırın. Tamam Teğmen. Şey görüyor musun? Hayır efendim. Yatın! Ateş etmeyin! Ateş etmeyin! Benden emir bekleyin! Hazırla! Ateş! Ateş! Ulan! Ona yardım et! Tamam! Carlos, Petro, buraya gelin! Yapalım. Hastaneye gidin ve yaralılarla ilgilenin. Devam edeceğiz. Come and sit down.
Yes, you did. Get it all Serimiz var. Önemli birine benziyor. Onu buraya getir. <gülüyor> Kolundan yaralanmış doktor. Kanamayı durduralım. <gülüyor> Sen bunu tut, ben yarayı temizleyeyim. Gergin tut. Daha gel. Bu beyaz adamların işkencesi. Onlardan korkmuyorum. Ben Madoir'im. Şef Miskoni'nin en büyük oğluyum. Biz sana işkence yapmıyoruz. Kanamayı durdurmaya çalışıyoruz. Bu bir işkence. Bunu daha önce de görmüştüm. 15 dakika sonra turnikeyi gevşet. 15 dakika bekle ve tekrarsın. Bunu bütün gece tekrarlamamız gerekiyor. Sana birini göndereyim. Gerek yok onların yeterince işi var. Sana yardım edeceğiz. Kanaması durmuş. Turnikeyi çıkaralım. Sen de biraz uyup eder. Onunla ilgilenirim ben. Uykum yok. Madoir. İnsanların yaralandığı. Biz burada onları tedavi edebiliriz. Buraya gelmezler. Sen istersen gelirler. Madoir daha şef olmadı. Ama olacak. Şimdi bütün halkım adına büyük babam konuşuyor. İyileşene kadar bunu çıkarma. Yaralı insanlarınla konuş. Onları buraya çağır. Onlar senin düşmanların. Ama biz hepimiz kardeşiz. Yani biz... ...hepimiz... ...aynı kadından mı doğduk? Aynı gökyüzünün altında... ...aynı Tanrı'nın kulları olarak yaşıyoruz. Bu kardeşliktir. Bakas. Gel. Bırak geçsin. Onlara gelmelerini söyle. Gelmelerini söyle. Onu bıraktın mı? Evet. Bunu neden yaptın? Onu neden bıraktın? Bunu yapmak zorundaydım. Neden benim fikrimi sormadın? Onu buraya hayatını kurtarıp bizi öldürmesi için serbest bırakmak amacıyla getirdiğimi mi sanıyorsun? Hayır. O halde bunu neden yaptın? Çünkü onun güvenini kazanmanın tek yolu buydu. 
Ben insanların ruhlarını kurtuluşuyla değil, yalnızca kendi adamlarımın güvenliğiyle ilgileniyorum ben peder. De ben. O halde bırak da emirleri ben vereyim. Buranın kumandanı benim peder, sen değilsin. Gidecek. Onu öldüreceğimizi bilse bile... ...gidecek. Büyük babanın adına mı konuşmaya başladın? Hiç kimse Miskone'nin adına konuşamaz. Ben de bu yüzden onu görmeye geldim. Sen bir soluk üstsün. Ve bizim güneşimizi çalmaya geldiğine inanıyorum. Ben buraya sizinle dost olmak ve size Tanrım'dan söz etmek için geldim. Senin Tanrın hangisi? Grizzlies mi? O her şeyi yaratan Tanrı'dır. Ayı, güneşi, dağları, rüzgarı... Makası da yarattı mı? Büyük babam makastan hiç hoşlanmadığını söylüyor. Babam şefken beyaz adamlar buraya tanrılar ilah geldi. Kötü adamlardı. Onlar benim tanrıma inanmayan adamlar. Eğer büyük suların orada kalmamıza izin verirseniz biz kötü olmayacağız. Büyük babam makasın kendisinde kalıp kalamayacağını soruyor. Onu alabilirsin. Makası sevmediğini ama onu alacağını söylüyor. Büyük suların orada kalabilirsiniz. Ama benim çocuklarımın hiçbiri Tanrı'nızı tanımayacak. Onları öğretmeye çalışacağım. ...tutmak ister misin? Ha, onu sana veremem. Ama ne zaman istersen kampa gelip görebilirsin.
Gidin. Gidin. Önünde aşman gereken çok tepe var. Bir gün beni çanların yerinde ziyarete gelecek misin? Hayır, ben buraya ait. Gelirsen sana çanların nasıl ses çıkardığını gösteririm. Geleceğim. Ama senin tanrını seçmeyeceğim. Sen onu seçmeyeceksin Madoyer. O seni seçecek. Nasıl gidiyor Peler? Peki iyi gitmiyor. Onlardan birini vaftiz edebilmek için en az 500 yıl uğraşmamız gerekecek. Biz 1700 yıldır uğraşıyoruz ama hala vaftiz edemediğimiz bir sürü insan var. Onun adı ne Peler? Hangisi? Tabii ki güzel olan. Bence onların hepsi güzel. Biri diğerlerinden daha güzel, hangisi olduğunu biliyorsun. Ula mı? Ula! Bu çok güzel bir an. Ona yakışıyor. Cesur adamı görmeye geldi. Bu davullar senin köyün demiş oluyor. Savaş davulları mı? Ölüm davulları. Madoğar için. Tanrı'nın işaretini yapacaksın. Madoğar'ın başı beladı mı? Yaşlı şefimiz Miskoni... ...bundan sonra her kış uyuyacak. Öldü mü? Evet. Madoğar Miskoni için Tanrı'nın işaretini yapmanı istiyor. Ona geleceğimi söyle. Ve Miskone'nin Tanrı'nın iyi sularında uyumasını sağlayacaksın. Madoir kiliseye gelecek. Evlenecek ve Tanrı'nın işaretini yapacak. Tabi Madoir. Ama önce kurtarıcı sudan içmen gerekir. Madoir korkmuyor. Bunu biliyorum Madoir. Sana yapacağın şeyleri söyleyeceğim. Durun. Tanrı'nın iyi suları. Bunu başka bir skoposta söylemişti. Gelin.
Madonna evleniyor. İyi. Hangisiyle? Hepsiyle. Üçüyle de mi? Madoin bir şeftir. Bunun adı Rano. Yunisler kocasını öldü. Bunlar da kızları. Dira ve Kakura. Madoin. Bizim geleneklerimiz buna izin vermez. Ama onlar kardeş. Ve kocalarının aynı olması gerek. Madoin'in üçüyle evlenmesi doğru. Bu iyi mi Peter? Bu bizim geleneklerimize aykırı. Rano, sen gidebilirsin. Bu ikisini alacağım. Tanrı bir erkeğin yalnızca bir kadınla evlenmesini ister. Bunlardan birini alacaksın. Sadece biri. Madoir bir söz verdi. O cesur savaşçıların yolundan yürüyecek. Dera zeki ve iyidir. Ama Kakura kadar güzel değildi. Dera sen git. Başımda sürekli konuşan bir sürü kadın olmayacak. Bu iyi bir şey. Yarın Kakura'yı kiliseye getir. Seni kampta birçok kez gördüm. Ben de seni gördüm. Ama çok az. Ne zaman sana baksam kafanı çeviriyoruz. Neden bu lan? Benim adımı nereden biliyorsun? Adını öğrendim çünkü seni tanımak istiyorum. Ben de seninkini biliyorum. Adın Harbi. Ama senin hakkında bildiğim tek şey bu. Bu iyi bir başlangıç. Başka ne öğrenmek istersin? Senin kaç tane karın var? <gülüyor> yok. Benim hiç karım yok ula. İyi mi? İyi. Ben gidiyorum. Aa hayır.
you will go on with the sewing? I'm Gaspar. Sir, take those litter cases to the hospital. Sergeant? Yes, sir. Take these litter cases to the hospital. See to it that the men are fed. Yes, sir. And the animals, are there. I'll take care of it. What happened? It's worse than you can imagine. The supply ship is not back. No, it isn't. Father, take this horse. Do you have a guard around the food supply? Yes, sir. Double it. Did all the men come back, Captain? Five are dead. Father, have you ever watched men starve to death? Your chairs, take care of the animals. Feed these men right away. This will save I thought of you many times. Cities of gold. You were lucky you stayed behind. Is the Bay of Monterey more beautiful than our little harbor? There is no Bay of Monterey. That map was made 160 years ago. Landslides, erosion. Tides must have filled it in. What did you find? Parched land, dead hills. Savages too worthless to fight. You should have made the trip, Father. The devil in all his forms, Mr. Marshall is. I was counting on that supply ship. Thank God we have food. Yeah, I saw it. A few rows of corn that will feed us for a week. We have enough supplies to last us till the ship comes. If it comes. It will be here. I'm in no mood for your cheerfulness, Father. If it hasn't come yet, it'll never come. We're starting back from Mexico tomorrow morning. You can't. You can't give up the mission. I can't. We've all worked so hard to build it. Yes, we've all worked hard. It all adds up to nothing. Nothing? You call building a mission nothing? Mission. Ask the Padre how many Indians he's baptized in his precious mission. How many, Father? I'll tell you, none. Not one heathen Indian in nine months. Not one. It takes time. It's one thing we don't have now. Let's be truthful, Father. We've both failed. Neither of us can ask more men to risk their lives. I tell you, the supply ship will come. And if it doesn't, are we supposed to bury men in the earth so you can hang bells from the trees? Shall I issue the marching order, sir? Yes, Lieutenant. He's right, Father. He's right today. We're soldiers, Father, not priests. We can't afford to live in tomorrows. We leave for Mexico City tomorrow. <laughs> saying in the village the soldiers are leaving you will go too yes Uli. i'll go with you oh you can't go Uli. it's a long hard trip but the iguana women are very strong i will march with you now listen to me Uli. you are a strong woman but you're also the sister of the chief matter where we're never permitted your tribe would stop us before we marched a mile Impossible. Nothing is impossible. How many men besides the litter cases can you take? Fifteen. The rest will go by land the same route we came by. How many horses are fit for the trip? Thirty-one. Sergeant, tell the muleteers to... Yes, Father? I want to speak to you alone, Captain. We're in the midst of planning. Can't you make it later? No. Gentlemen, I'll call you. I see you've ordered the bells carried aboard the San Carlos. Yes, it's customary. I thought you'd be pleased. I am. I've never heard of a ship carrying mission bells being lost at sea. For that reason, the supply ship cannot be lost. I don't understand. She's carrying mission bells. I ordered them. But you had bells. I ordered more. For all the missions were to establish up the coast. We don't base military decisions on mission bells. 
When we get back to Mexico, Captain, am I free to say you have no faith in the protection of Our Lady? Please, Father, I'm a soldier. I must be realistic. And I must be stubborn. I'm saying that the supply ship is not lost. How long would you like us to wait? Till we're all dead? Till St. Joseph's Day. The ship is not here by then. I'll leave without argument. When is St. Joseph's Day? Nine days from now. Nine days. That's right, Captain. Nine days. The exact time of a novena. I suppose if I say no, you'll tell everyone in Mexico I'm a doubter of novenas. Very well, Father. We'll wait nine days. Thank you. Father, you're a very difficult man. No, Don Gaspar. Our lady is a very persistent woman. The last of the beef and 50 pounds of dried beans. Fresh water? We moved 30 skins of butter. You don't seem to have much faith in the novena, Captain. The soldier's faith. We have three more days to run, Father. The ship will be here. If it isn't, I want this one ready to leave fully loaded. With the streams drying up, we may not be able to take on water. Don't worry, Captain. The Lord always provides. Father, I've seen a great many armies that believed in the Lord. But none of them ever traveled without a quartermaster. Ray Rome! Father Weir is here. Butterweb, bring Kokura to see Grey Road. Good. Let's go on with the lesson. Kokura, sit down. You see? It is as I told you. All is arranged. Arranged? I have talked to Mata Weir, and he says since my heart is with you, I can lead my tribe. You talked him out of it. You told him about us? I told him I was your woman. Was it wrong to speak the truth? Well, it's not a matter of right or wrong. This was something between us, you and me. It had nothing to do with your brother. But he is also my chief. I told him you did not want me to go with you because of our people. Well, it isn't only that, Ola. Last night, Mother Weir called his council. They say I can go with you. Your church will have two marriages. What do you mean? That's Ula's secret. She will tell you. Look, Ula. I don't want to hurt you. But I must tell you things you will not like to hear. You don't know what it's like in Mexico City or Madrid. Things are different and strange, like... Like nothing you can imagine. You just wouldn't get along with my people. I'm not afraid. Oh, you don't know my people, Lula. They'd never let you belong. Now, go back to your tribe. I don't want you to come with me. I don't want you to be hurt. You don't want me? No, it isn't that, Lula. I don't want you to be hurt. You don't want me. Now, Ula, wait. Ula, stop! Ula, I didn't mean it that way! Ula, stop! Ula, beni yanlış anladın. Ula, dur! Ula! Ula, ben öyle demek istemedim. Dinle. Dinle! Beni bekle. Ben öyle demek istemedim. İnan bana! Ula!
Beni suçladığını biliyorum Fener. Ben ona saldırdım. Ve onu öldürdüm. Herkes böyle düşünüyor değil mi? Ama hiç kimseye bir açıklama yapmaya niyetim yok. Açıklama yapmak zorunda değilsin Oze. Bu Tanrı ile senin aranda olan bir şey. Bana vaaz verme Peder. Ben bir çocuk değilim. Erkeğim ve bir cehennem hayatı yaşıyorum. Onun ölümü bana çok acı veriyor. Sana cehennem hayatı yaşatan bu acı değil. Gururun. Ne bekliyorsun? O yerlilerin ayaklarına kapanıp beni bağışlamaları için yalvarmamı mı yani? Benim gururum böyle bir şey yapmama izin vermez. Sen bir günah işledin. Ben bir katil miyim yani? Biraz daha şaraba. Ne duruyorsun peder hadi çekinmeyi düşündüğünü söyle bana hadi. Vicdanı rahat olan bir insan katil değildir o zaman. O halde buna kim karar verecek peder bir grup kızı deli mi? Sen. Sana bir şey söyleyeyim mi? Geçmişte bir sürü hata yaptım ben. Ama yaptıklarımdan utanmıyorum. Pişman değilim. Ve kendimi suçlu hissetmiyorum. Bugüne kadar hiçbir şey beni böylesine perişan etmemişti. Tavullar. Bu saatte. Bunlar savaş tavulları. Kızın öcünü almak istiyorlar. Büyük bir saldırıya karşı burayı korumamız olanaksız bir şey. Evet. Adamları buradan götürebilirim. Güneye gideriz. Bir gece de hazırlanamayız. Yalnızca ihtiyaç duyduğumuz şeyleri alırız. Bunu deneyebilirim. Benim daha iyi bir fikrim var. Ne peder? Yerlilere temelin yaptığını onaylamadığımızı göstermek için onu cezalandıralım. Bu iyi bir fikir. Onu kampın ortasında asalım. Ben kızıl derilileri mutlu etmek için bir İspanyol askerini kurban edemem. Madoyer'i katili görmek istiyor. Madoyer onu... ...almaya geldi. Buraya ilk kez geldiğinde sana yardım etmeseydim ölecektin Madoyer. Hayatını kurtardığım için çok şanslısın. Teğmen. Ulla için hepimiz çok üzgünüz Madoyer. Teğmen de üzgün. Ona bunları söylemene ne gerek var? Benim onun ölümüne hiçbir ilgim yok. Ama onun karşısında kendini aşağılamak istiyorsan bu senin bileceğin bir iş.
Bu kampta sabah kuşları ötüyor. Ama ula bunları duymuyor. Onun yaptığı doğru değildi Madoyir. Bu bizim yasalarımıza da aykırı. Bu ulayı geri getirir mi? Söyle. Onu bize vereceksiniz. Madoyir, onu sana veremeyiz. Bu bir dosta veda etmek anlamına geliyor. Beni bu aptallara vermeliydi. Yapmanı istediğim bir şey var. Kiliseye git ve orada kal. Ciddi olamaz. Bu bir emirdir. Oradan dışarı çıkma. Gece torbaları delmişler. Şimdi ne yapacağız? Lanet olsun! Kilisede biraz kutsal su var. Ama bu hiçbirimize yetmez. O suya dokunma peder. Melekler su suyayabilir. San Carlos'ta otuz torba dolu su içme suyu var. Onları alabilir miyiz? Deneyeceğiz. Hadi! Gelin! Tamam mı? Şimdi son sürat San Carlos'a gideceksiniz. Suyu alacak ve döneceksiniz. Hadi hazırlanın. 
Gemiyi biraz kıyıya yanaştırabiliriz kaptan. İyi. Sen de adamlarını kıyıya hey. yerleştirin. Bak, San Carlos. Çok geç. Bizden önce davrandılar. Şimdi mutlu musun peder? San Carlos yandıktan sonra yalnızca malzeme gemimiz kalacak. Tabii geri dönerse. Süre daha dolmadı kaptan. Daha 12 saatimiz var. Bu çok uzun bir süre. Evet peder haklısın. Bu insanların ölmesi için yeterli bir süre. Kozeyi yerlere vereceğiz. Kaptanın bundan haberi var mı? Hayır Peder. Buna biz karar verdik. Çekil yolundan Peder. Hemen yerine dön çavuş. Sen bana emir veremezsin. Benim kilisemden kimseyi zorla alamazsın. Sen kutsal bir yerin ne demek olduğunu biliyor musun? Evet Peder. Ama burada kutsal olan hiçbir yer yok. Sen kim oluyorsun da bana bunu söyleyebiliyorsun? Burası Tanrı'nın evi. Onu buradan almana kesinlikle izin veremem. İçeride bir ışık yanıyor. O ışık yandığı sürece burası kutsal bir yerdir. Burada kal oğlum. Yolumdan çekil peder. Yorgun olduğunu biliyorum çavuş. Ama bu kutsal yere zorla girersen... ...ruhun sonsuza kadar huzur bulamaz. Ben ne yaptığımı biliyorum peder. Ben bir askerim, bir erkeğim. Sen bir çocuksun. Hadi yat artık. Yarın sabah bizim için dua edecek misin Peder? Evet. Onlara saldıracağız. Ama gemi... Güneş doğarken saldıracağız. Başka şansımız yok. Hepinizi öldürürler. Bizim ölümümüzün seni üzeceğini sanmıyorum Peder. Sen ne demek istiyorsun Don Gaspar? Sen ölürsen bir aziz olacağız. Ama biz yalnızca ölü askerler olacağız Peder. Hazır olun hadi. Manuel. Bu adamları nehrin kıyısına götürmeni istiyorum. Orada bekleyin. Emredersiniz. Peder, saldırıdan önce onlara kutsal sudan içir.
Tanrım gerçekten çok üzgün. Böyle olmasını hiç istemezdim. Ben çok büyük bir günah işledim. Bir hata yaptım ve bir cenneti cehenneme çevirdim. Ama hepsinden önemlisi sana inanmadım ve seni inkar ettim. İşte şimdi en kötü cezayı hak ettiğimi biliyorum. Ve senin büyüklüğüne sığınarak günah çıkarmaya karar verdim. Beni bağışla ve ruhumu huzura kavuştur. Amin. Beder. Onu öldürdüler. Cesur bir adamdı. Onu şuraya gömelim. Yattığı yerden... ...kilise çanlarının sesini duyabilir. Ben bir kürek getireyim. Sevgili Tanrım, sana o kadar dua ettiğim halde neden, neden onu bizden aldın? Peder! Peder! Hazır mısın? Kimseyi vaftiz edemeden gidiyoruz.
Peder çanı almayı unuttuk. Ben unutmadım. Hala ümit var mı Peder? Her zaman ümit vardır. Şu tepeden yönümüzü sap. Tabi efendim. San Antonio. San Antonio geldi! Kaptan! San Antonio geldi! San Antonio geldi! Hey! Ne çaktı? San Antonio geldi! San Antonio geldi! Ne çaktı? Bakın! San Antonio bakın! Bakın! Bakın San Antonio! Adamlara söyle, geri dönüyoruz. Geri dönüyoruz çocuklar, geri dönüyoruz! Yiyecekler bize iki yıl yeter kaldı. Daha uzun bir süre bile idare eder. Onların hepsini kampa taşıyın. Paco. Evet. Adamlara söyle bu cephaneyi de götürsünler. Tabi efendim. Dur bir dakika. Önce su, ilaçlar ve yiyecekler gitsin. Cephaneyi en son götürün. Sana bir armağan getirdim peder. Montara bakın sesi için. O körfezi bulacağız Tongaz'la. Onu bulacağız. Bulacağız Peder. Yeni kilisenin adı ne olacak Peder? Ona San Francis'in adını vereceğiz. Sesi çok güzel çıkıyor. Kızıl derilerin buna bayılacaklar. Duyuyorum. 